దక్షిణ న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నికల ఫలితాలపై ఉత్కంఠ పెరుగుతోంది పార్టీలు నేతలు బెట్టింగ్ రాయర్లు ఎవరి లెక్కలు వాళ్లు వేసుకుంటున్నారు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల సంగతి పక్కన పెడితే రాష్ట్రంలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఏ పార్టీ గెలిస్తే ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం సెంటిమెంట్ గా మారింది అలాంటి నియోజకవర్గాలు ఏపీలో పదిహేను ఉన్నాయి ఆ నియోజకవర్గాల్లో ఏ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇక్కడ గెలిచిన పార్టీ ఏపీలో అధికారంలోకి వస్తుందా ారులోకొస్తుంది ఎవరు సీఎం అవుతారు ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు రావచ్చు ఇలాంటి ప్రశ్నలకు బదులిచ్చే నియోజకవర్గాలు ఏపీలో పదిహేనున్నాయి ఇక్కడ ఏ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిస్తే ఆ పార్టీనే అధికారంలోకి వస్తుందనే సెంటిమెంట్ ఏళ్ల తరబడి నిజమవుతోంది ఈ జాబితాలో ఆముదాల వలస అనపర్తి కాకినాడ అర్బన్ రామచంద్రపురం రాజోలు రేపల్లె భీమవరం ఉంగుటూరు ఏలూరు మచిలీపట్నం తాడికొండ సత్తెనపల్లి తెనాలి సింగనమల నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి టీడీపీ ఆవిర్భావం తరువాత చూస్తే అధికార మార్పిడికి ఈ నియోజకవర్గాల నుంచి స్పష్టమైన తీర్పు వచ్చినట్లు అర్థమవుతోంది స్వింగ్ ఇండికేషన్ ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఎక్కువ శాతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస నియోజకవర్గంలో గెలిచిన పార్టీదే అధికారం అనే సెంటిమెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచే వర్కౌట్ అవుతోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదులో తమ్మినేని సీతారాం టీడీపీ అభ్యర్థిగా వరుసగా విజయం సాధించారు ఈ రెండు సార్లు ఎన్టీఆర్ నేతృత్వంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పైడి శ్రీరామ్మూర్తి విజయం సాధించారు అప్పుడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ తరువాత వరుసగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిదిలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా తమ్మినేని సీతారాం గెలవగా ఆ పార్టీ ప్రభుత్వమే అధికారాన్ని చేపట్టింది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బొడ్డేపల్లి సత్యవతి గెలవగా ఆ రెండు ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం విశేషం రాష్ట్ర విభజన తరువాత కూడా ఆముదాల వలసలో అదే సెంటిమెంట్ కొనసాగింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా కూనా రవికుమార్ గెలవగా చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని టీడీపీ అధికారాన్ని చేపట్టింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి నియోజకవర్గంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి చూస్తే ఇక్కడ ప్రజలు ఏ పార్టీ వైపు మొగ్గితే ఆ పార్టీయే అధికారంలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు ఇక్కడ విజయ కేతనం ఎగురవేయడం ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఆ తరువాత రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో అనపర్తిలో కాంగ్రెస్ నెగ్గగా ఆ పార్టీయే అధికారంలోకి వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగులో అనపర్తి నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థి గెలిచారు ఈ నియోజకవర్గానికి ఇంకో విశిష్టత కూడా ఉంది ఇక్కడ టీడీపీ ఐదు సార్లు గెలిచింది తండ్రి కొడుకులే కావడం విశేషం నాలుగు సార్లు నల్లమిల్లి మూలారెడ్డి ఐదోసారి ఆయన కుమారుడు రామకృష్ణారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు టీడీపీ అనపర్తిలో ఒకసారి గెలిచిన ప్రతిసారి రెండోసారి కూడా గెలవడం మరో విశేషం రెండు వేల పద్నాలుగులో నెగ్గిన రామకృష్ణారెడ్డి తాజా ఎన్నికల్లో నెగ్గుతారో లేదో చూడాలి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మరో నియోజకవర్గం రాజోలిది ఇదే చరిత్ర ఈ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ గెలుస్తుందో ఆ పార్టీదే రాష్ట్రంలో అధికారం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో వరుసగా టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా ఏవీఎస్ఎన్ రాజు ఇక్కడి నుండి గెలిచారు ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీనే అధికారంలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గంగయ్య కృష్ణన్ రాజు రాపాక వరప్రసాద్ నెగ్గగా అప్పుడు కాంగ్రెస్ అధికారం చేపట్టింది టీడీపీ నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఏవీఎస్ఎన్ రాజు రెండేసి సార్లు వరుస విజయాలు అందుకున్నారు ఎనభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల చేతిలో రాజు ఓడిపోయారు ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుంచి గొల్లపల్లి సూర్యారావు వైసీపీ అభ్యర్థిగా రాజేశ్వరరావు జనసేన నుంచి రాపాక వరప్రసాద్ పోటీ పడుతున్నారు వీళ్లతో విజయం ఎవరిది అన్న దానిపై అంచనాలు కొనసాగుతున్నాయి తూర్పు గోదావరిలోని మరికొన్ని నియోజకవర్గాలతో పాటు గుంటూరు జిల్లాలోని కొన్ని స్థానాలు గెలుపు సెంటిమెంట్ ను పండిస్తున్నాయి ఇక్కడ గెలిచిన వాళ్లదే అధికారం ఉన్న వాదనతో ఎవరు గెలుస్తారన్న దానిపై రాజకీయ పండితులు లెక్కలేసుకుంటున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురంది ఇదే తీరు 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి రామచంద్రాపురంలో నెగ్గిన పార్టీదే రాష్టంలో అధికార దండం రాష్ట వ్యాప్తంగా మారిన ప్రజా నాడికి ఈ నియోజకవర్గం కూడా సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదులో టీడీపీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిదిలో మళ్లీ టీడీపీ రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ అభ్యర్థులు గెలిచారు ఆ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిచారో అదే పార్టీ అధికారం చేపట్టింది గమ్మత్తేంటంటే పార్టీ సీటు రాక ఇండిపెండెంట్లుగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థులుగా ఏ పార్టీ వారు గెలిస్తే అప్పుడు అదే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టీడీపీ సీటు కోసం ప్రయత్నించి విఫలమైన తోట త్రిమూర్తులు ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి నెగ్గారు ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీనే గెలిచింది రెండు వేల నాలుగులోనూ ఇదే జరిగింది కాంగ్రెస్ సీటు రాని పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి గెలవగా ఆ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్సే విజయం సాధించింది కాకినాడలోనూ సేమ్ సీన్ కనిపిస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల వరకు ఇక్కడ ఏ పార్టీ గెలిస్తే ఆ పార్టీదే అధికారం ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదులో కాకినాడలో టీడీపీ గెలిస్తే రాష్ట్రంలో టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ రెండు ఎన్నికల్లోనూ వరుసగా కాకినాడలో టీడీపీ అభ్యర్థి ముత్తా గోపాలకృష్ణ గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా ముత్తా ఓడిపోయారు ఆయన పైన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్లాడి స్వామి గెలిచారు ఆ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ తరువాత జరిగిన తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులే గెలవగా ఆ పార్టీ చేతికే రాష్ట్రంలో అధికారం వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలవడం ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం తెలిసిందే రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ అభ్యర్థిగా వెంకటేశ్వరరావు ఇక్కడ గెలిచారు రాజమండ్రిది అదే పరిస్థితి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఎనిమిది సార్లు అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగగా నాలుగు సార్లు టీడీపీ ఒకసారి టీడీపీ మద్దతుతో బీజేపీ మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ గెలిచాయి రాజమండ్రిలో టీడీపీ గెలిచిన ప్రతిసారి ఆ పార్టీయే అధికారాన్ని అందుకుంది చివరకు రెండు వేల పద్నాలుగు టీడీపీ అధికారంలోకి రాగా ఆ పార్టీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన బీజేపీ అభ్యర్థి ఆకుల సత్యనారాయణ రాజమండ్రిలో గెలవడం విశేషం అనంతపురం జిల్లా సింగరమల నియోజకవర్గంలోనూ ప్రజల తీర్పు ఇలాగే ఉంది అక్కడ ప్రజలు మార్పు కోరుకున్న ప్రతిసారి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు మారిపోయాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల వరకు ఇక్కడ ఏ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిస్తే ఆ పార్టీనే అధికారంలోకి వచ్చింది సత్తెనపల్లిలో అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థులే గెలవడం విశేషం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఈ నియోజకవర్గం నుంచి నన్నపడిని రాజకుమారి పోటీ చేసి గెలవగా ఎన్టీఆర్ తొలిసారిగా అధికారంలోకి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో టీడీపీ మద్దతిచ్చిన సిపిఎం అభ్యర్థి పుతుంబాక వెంకటపతి గెలవగా ఆ ఎన్నికల్లోనూ టీడీపీనే అధికారంలోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో తిరిగి ఈ సీటును సిపిఎం కు టీడీపీ కేటాయించగా వెంకటపతి ఓడిపోయారు టీడీపీ అధికారము కోల్పోయింది మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టీడీపీ మద్దతుతో సిపిఎం అభ్యర్థి పుతుంబాక భారతి గెలిచారు ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి వైవి ఆంజనేయులు గెలిచారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది అప్పుడు సత్తెనపల్లిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎర్రం వెంకటేశ్వర రెడ్డి గెలిచారు టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు వేల పద్నాలుగులో కోడెల శివప్రసాదరావు గెలిచారు వీటన్నింటితో పాటు రేపల్లె ఏలూరు మచిలీపట్నం తాడికొండ తెనాలి నియోజకవర్గాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది ఈ పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో ఫలితాలు ఈసారి ఎలా ఉంటాయోననే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఈ నియోజకవర్గాలకు ఉన్న సెంటిమెంట్ దృష్ట్యా బెట్టింగ్ రాయుళ్లు పార్టీల అధినేతలు ఇక్కడ తమ బలాబలాలను అంచనా వేసుకుంటున్నారు గతంలో మాదిరే ఈ పదిహేను సెగ్మెంట్లలో సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా కొత్త ట్రెండ్ మొదలవుతుందా అనేది మే ఇరవై తరువాత తేలిపోనుంది ఏపీలోని నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలతో పోల్చుకుంటే పెందుత్తు నియోజకవర్గం తీరే వేరు ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ కొత్త అభ్యర్థిని గెలిపిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఓటర్లు ఒకటి రెండు కాదు ఈ నియోజకవర్గానికి ఇప్పటివరకు జరిగిన పది ఎన్నికల్లోనూ కొత్త అభ్యర్థికి విజయాన్ని అందించడం విశేషం ఈసారి కూడా అదే రిపీట్ అవుతుందా విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి నియోజకవర్గ ప్రజలు ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ భిన్నమైన తీర్పిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఏర్పడ్డ ఈ నియోజకవర్గానికి ఇప్పటి వరకు పదిసార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి ఇందులో నాలుగు సార్లు టీడీపీ నాలుగు సార్లు కాంగ్రెస్ సిపిఐ ప్రజారాజ్యం ఒక్కోసారి గెలిచాయి టీడీపీ కాంగ్రెస్ నాలుగు సార్లు గెలిచినా నాలుగు సార్లు పార్టీ తరఫున కొత్త అభ్యర్థులే గెలిచారు రెండోసారి పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు గెలవలేదు నియోజకవర్గం ఆవిర్భావం నుంచి ఏ పార్టీ అభ్యర్థి కూడా ఒక్కసారికి మించి గెలవకపోవడం పెందుర్తి ప్రత్యేకత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కి చెందిన ద్రోణం రాజు సత్యనారాయణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో టీడీపీ అభ్యర్థి అప్పల్ల నరసింహం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో టీడీపీ అభ్యర్థి ఎం రామచంద్ర రావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జి గురునాథ్ రావు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టీడీపీ పొత్తుతో పోటీ చేసిన సిపిఐ అభ్యర్థి ఎం ఆంజనేయులు తొంభై తొమ్మిదిలో టీడీపీ అభ్యర్థి గణబాబు రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గురుమూర్తి రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిదిలో పీఆర్పీ అభ్యర్థి పంచకర్ల రమేష్ రెండు వేల పద్నాలుగులో బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి పెందుర్తి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు సాధారణ ఎన్నికల్లో తిరిగి పోటీ చేసిన ద్రోణం రాజు సత్యనారాయణ విజయాన్ని అందుకోలేకపోయారు ద్రోణం రాజు తర్వాత తిరిగి అదే నియోజకవర్గం నుంచి రెండోసారి పోటీ చేస్తున్న నాయకుడు బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు మరి పెందుర్తి ప్రజలు పాత సంప్రదాయానికే పట్టం కడతారా లేక సంప్రదాయాన్ని బ్రేక్ చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టిస్తారా అనేది ఆసక్తిని రేపుతోంది ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుంచి బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి వైసీపీ నుంచి అదిప్ రాజు జనసేన అభ్యర్థిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వెంకట్రామయ్య పోటీ చేశారు సత్యనారాయణ మూర్తి వెంకట్రామయ్య ఇప్పటికే ఈ నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచారు రెండోసారి పోటీ చేస్తున్నారు ప్రధాన పార్టీల్లో వైసీపీ తరఫున పోటీకి దిగిన అదిప్ రాజు మొదటిసారిగా పోటీ చేస్తున్నారు ఈసారి ఎన్నికల్లో పెందుర్తి ఓటర్ల తీర్పు ఎలా ఉంటుందనేదే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ 